ഡെയിലി ന്യൂസ് സായണ്ണ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ ഞാൻ ഇവന് ഗൾഫിൽ ഒരേ കമ്പനിയിലായിരുന്നു ചെയ്തതും ഒരേ ജോലി ഇതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരു വീടും വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തു ഡേവ് അന്തസായിട്ട് വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടി കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടി ഒരു സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കുറച്ചധികം പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്താനും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ശാക്തീകരിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ തുടർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതകരമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പുത്തൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റേഷൻ കാർഡില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം കാർഡ് നൽകും അഞ്ചു മാസത്തിനകം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർണമായും നടപ്പാക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സ്ത്രീ സൌഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ടായിരം ശുചിമുറികൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിർമ്മിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മാതൃകയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നുമുതൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വിലക്ക് നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയോ കൊണ്ടുപോവുകയോ വിൽപ്പന നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ പിഴ വീഴും ആദ്യവട്ട ലംഘനത്തിന് പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും വീണ്ടും ലംഘിച്ചാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുമാണ് പിഴ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല പാചകവാതക വില കൂടി സബ്സിഡിയുള്ള ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് പത്തൊമ്പത് രൂപ അമ്പത് പൈസയും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയും അധികം നൽകണം ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളികളിലെ കുടുംബക്കല്ലറകളിൽ ബന്ധുക്കളുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് പള്ളിത്തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി അലനും താഹയ്ക്കും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അലനും താഹയും പരിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന ധാരണ വേണ്ടെന്നും ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതല്ലെന്നും അവർക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തുന്നത് മഹാപരാധമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായം തേടി നിയമവശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് എ ജിയോട് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി രാജ്ഭവനിലെത്താൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കവിയൂർ കൂട്ടമരണക്കേസിൽ സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച നാലാം റിപ്പോർട്ടും കോടതി തള്ളി തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് കവിയൂരിലെ പൂജാരിയും കുടുംബവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയത് കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താനും കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കം പൊതുസമ്മേളനം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നിശാഗന്ധിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് പരിപാടി പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിന് നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ മേധാവി കെ ശിവൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള നാലു പേരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും കെ ശിവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ മേധാവിയായി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റു മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഏകീകൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജനറൽ റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും റാവത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ രാക്ഷസ കൊതുകൾ ഇത് എപ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാക്സോ ജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഇത് കൊതുകൾ സാധാരണ വരാറുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ലിക്വിഡ
ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നിർത്തലാക്കിയ മൊബൈൽ എസ് എം എസ് സേവനം അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീരിൽ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു രജൌറി ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് നൌഷാര മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തി ജനങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറക്കിയതിന് കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും മാപ്പു പറയണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പ്രക്ഷോഭം ഡൽഹി പോലുള്ള നഗരത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർത്തു പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസും എ എ പിയുമാണ് അതിനെ ഉത്തരവാദികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും കൊന്നുകളയാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നെല്ലൈ കണ്ണനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി എസ് ഡി പി ഐ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ കണ്ണനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ കരസേനാ മേധാവിയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായം നൽകുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകി പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിനിടെ ലിഫ്റ്റ് തകർന്നു വീണ് ആറു പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇൻഡോറിലെ പട്ടാൽപാനിയിലെ ഫാം ഹൌസിലാണ് സംഭവം തന്റെ രാജ്യം ആണവ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സമീപ ഭാവിയിൽ തന്ത്രപരമായ പുതിയ ആയുധം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിങ് ജോങ് ഉൻ ആണവ നിരായുധീകരണ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ച അലസിപ്പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് കിമ്മിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടി നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ചുമായുള്ള പ്രണയം തുറന്നു സമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പുതുവർഷത്തിൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൌണ്ടിൽ നടാഷയുടെ കൈപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് പാണ്ഡ്യ ഏറെ നാളായി തുടരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സയന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ